안녕하세요. 아줌마예요. 실화가 아니면 믿기 어려운 힘든 과거를 갖고 있는 여인 셀마의 이야기를 할게요. 어느 나라 어느 시골 동네에 형제가 살고 있었어요. 형은 어린 아들이 세명 있고 동생은 자식이 한 명도 없었어요. 그런데 형의 아내가 또 임신을 하게 되었어요. 동생이 장난삼아 형, 형은 자식이 세명이나 있는데 형수가 또 임신을 하셨네? 혹시 이번에 쌍둥이를 낳으면 한 명을 내게 줘 라고 말했어요. 형은 그래 쌍둥이가 태어난다면 한 명은 너가 키워 라고 대답했어요. 그런데 신기하게 정말 쌍둥이가 태어났어요. 형은 쌍둥이 중에 한 명을 동생에게 보냈어요. 동생 네 집에서 크고 있는 딸 셀마는 자신의 친아버지는 큰아버지로 친어머니는 큰어머니로 알고 살았어요. 친오빠들과 쌍둥이 언니 그리고 셀마는 서로를 사촌으로 알고 살았어요. 형의 경제력은 좋은 편이라서 TV, 전화기, 냉장고 등등 갖추고 살고 있었지만 동생 네는 그런 것이 없었어요. 셀마는 TV가 보고 싶어서 큰아버지네 집에 자주 갔어요. 오빠들은 잘 살지 못하는 셀마가 너무 자주 자기네 집에 오는 것이 싫었어요. 그래서 오빠들이 셀마에게 우리 집에 오지 마. 너네 집에 가. 너네도 TV 사면 되잖아. 라고 자주 짜증을 냈고 큰엄마도 너 이제 우리 집에 오지 마. 라고 셀마에게 잔소리를 했어요. 큰엄마는 아이들이 부딪히는 것이 싫어서 셀마를 오지 말라고 했을까요? 아니면 셀마와 정을 떼려고 오지 말라고 했을까요? 그것도 아니면 셀마가 귀찮았을까요? 아무튼 셀마는 마음의 상처를 갖게 되어 TV를 보러 더 이상은 큰 집에 가지 않았어요. 시간이 흘러서 셀마가 15살이 되었을 때 큰아버지와 큰어머니께서 셀마를 부르셨어요. 그리고 셀마에게 사실 우리가 너희 친부모야. 너희 부모는 친부모가 아니라 작은아버지와 작은어머니야. 지금부터 우리는 다시 한 가족이야 라고 말을 했어요. 그리고 이어서 우리의 지인이 독일에 살고 있는데 그 집에서 며느리감을 찾고 계셔. 우리는 너를 그 집에 시집 보내기로 결정했어. 너는 그런 줄 알고 마음의 준비를 하고 있어 라고 말을 했어요. 셀마는 지난 15년간 소가 살았다는 것에도 정신이 혼란스러운데 외국에 가서 한 번도 보지 못한 남자와 결혼해서 함께 살라고 하니 너무 어이가 없었어요. 겁도 많이 났고요. 셀마의 친부모는 셀마와 그 어떤 의논도 하지 않았을 뿐 아니라 셀마의 마음은 조금 도 생각하지 않고 모든 것이 결정된 상태에서 통보를 하는 것이었어요. 셀마는 결혼도 하기 싫고 독일로 가고 싶지도 않다고 말했지만 부모는 오히려 셀마를 야단쳤어요. 그리고 며칠 뒤에 모르는 어른들이 와서 셀마를 독일로 데리고 갔어요. 그 모르는 어른들이 집에 왔던 날 부모님께서 그들로부터 돈을 받는 것을 보았어요. 셀마는 지금도 그때를 생각하면 눈물이 나고 가슴이 떨려요. 셀마는 태어나자마자 자신을 포기한 친부모가 15년 만에 출생의 비밀을 폭로하고 강제로 시집 보내던 날 울고 또 울고 또 울었어요. 이성이 무엇인지도 잘 모르는 셀마는 열한간 한 남자의 아내가 되었어요. 그 남자는 부모님과 남동생, 여동생이 있는데 셀마까지 모두 한 집에 살았어요. 시부모님은 작은 식당을 하고 계셨어요. 시부모님과 남편은 셀마에게 집안일과 식당을 땅일 모두를 시켰어요. 셀마는 독일어를 못하니까 집 밖에 나갈 수도 없었지만 외출해서 다닐 만큼의 시간적 여유도 없었어요. 일이 늘 넘쳐서 힘들었는데 일보다 더 힘든 것은 매질이었어요. 어린 셀마가 조금만 실수를 하거나 자신들의 마음에 들지 않으면 심하게 매질을 했어요. 그 나라의 풍습이나 종교적 관념에서 여자를 남자와 자식을 위한 존재로 인식하는데 그 중에도 정도가 심한 가족이었어요. 그 힘든 와중에 셀마의 몸에 아기가 생겼어요. 아직 10대인 셀마지만 아기가 생기니까 마음의 위안이 되었어요. 아기로 인해 마음은 강해졌지만 몸은 너무 지쳐가고 있었어요. 임신을 했을 때나 
해산 직후에도 이를 양과 매질은 줄지 않았거든요. 둘째를 낳고도 모든 상황은 변하지 않았어요. 어느 날 너무 맞다가 셀마가 기절을 했어요. 기절했다가 깨어났을 때 계속 이렇게 살다가는 죽겠구나. 이 집에서 나가야겠다 라는 생각을 했어요. 그래서 남편에게 아이들을 데리고 나가겠다고 했더니 다시 매질을 했어요. 셀마가 매를 맞다가 그 자리를 박차고 일어나서 그 집을 나갔어요. 홀몸으로 집을 나간 뒤에 사회보호시설에서 생활을 하게 되었는데 몸은 편했지만 아이들이 너무 보고 싶었어요. 남편에게 전화로 아이들이 보고 싶다고 말하면 다시 집으로 들어오지 않는 한은 절대 보여주지 않을 것이라며 화를 냈어요. 셀마는 보호시설에서 독일어도 배우고 기술도 익혔어요. 손재주가 있는 셀마는 못 수선하는 것을 배웠고 수선집에서 일을 하게 되었어요. 이제 셀마에게 폭력을 가하는 사람도 없고 적은 월급이지만 절약하여 돈도 모으게 되었어요. 아이들이 그리운 것 빼고는 다 좋았어요. 그렇게 몇 년이 흐른 뒤에 셀마는 남자친구를 사귀게 되었어요. 키도 크고 잘생기고 유머도 있고 상냥한 남자였어요. 셀마는 이제부터 꽃길만 걷겠구나 하고 생각했어요. 그런데 알고 보니 이 남자가 외모 빼고는 다 거짓이었어요. 아내가 있는 유부남이고 평생 백수로 일을 한 번도 한 적이 없는 남자인 거예요. 그래도 말을 상냥하게 하고 폭력성이 없으니 마음을 기댈 수 있어서 이 남자와 동거를 하기 시작했어요. 그리고 얼마 뒤에 딸을 낳았어요. 딸도 아빠를 닮아서 키가 크고 예뻐요. 다행이라고 해야 할지 모르겠지만 동거남의 본부인은 아이가 없고 셀마에 대해 악감 정도 없어요. 그래서 동거남이 본부인과 자신의 사이를 오가며 생활하는 것에 아무런 문제가 없어요. 시간이 지나면서 성실한 셀마는 자신의 수선집을 차리게 되었어요. 단골도 생기고 수입도 안정적이게 되었어요. 그리고 첫 번째 결혼에서 낳은 아이들과 연락을 할수 있게 되었어요. 아이들이 성장을 하여 남편이 아이들과 셀마 사이를 더 이상은 통제할 수 없게 되었거든요. 시간이 흘러 첫째 아이가 결혼을 하게 되었을 때 셀마는 동거남과 딸과 함께 아들의 결혼식에 참석했어요. 결혼을 하는 아들이 대견해서 눈물이 나기도 하고 자신이 결혼할 때를 생각하니 가슴이 아파서 눈물이 나기도 했어요. 세월이 흐름에 따라 셀마의 삶이 평안해지는 듯 했는데 예상하지 못한 사람들에 의해 다시 스트레스를 받고 있어요. 셀마가 수선집을 운영하며 안정적으로 살고 있다는 것을 친부모가 알게 되었을 때부터 친부모는 셀마에게 돈을 요구하고 있어요. 이런저런 핑계를 대며 도와달라고 하는 거예요. 셀마가 어느 정도 돈을 마련하여 보내면 잠시 잠잠하다가 다시 돈을 요구하는 거예요. 언제까지 이런 요구가 계속 이어질지는 아무도 몰라요. 여러분, 가족이란 무엇인가요? 가족 간의 거리는 어디까지가 좋은가요? 셀마는 고국에 있는 부모님과 형제 자매들 사이에서 어떻게 대처해야 오를까요? 오늘 제 이야기는 여기까지입니다.